నమస్కారం టీసీఎన్ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తణుకులో బంద్ విజయవంతం నిర్మానుష్యంగా ఆదివారం మార్కెట్లు ప్రధాన రహదారులు తణుకులో నీరాడంబరంగా ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవం నవాబ్పాలెంలో నిబంధనలు పాటించకుండా షటిల్ ఆడుతున్న యువకుల అరెస్ట్ నాలుగు రోజుల పాటు పోలీసు విధులు పనిష్మెంట్ ఇచ్చిన సిఐ రవికుమార్ ఉంగుటూరు మండలం జేబ్రోల్లో కర్మాగారంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం మంటలను అదుపు చేసిన తాడేపల్లిగూడెం అగ్నిమాపక దళం లక్షల్లో ఆస్తి నష్టం దాతల సహకారంతోనే పేదల జీవితాలకు భరోసా కేపీ పాలు అన్నదాన సభలో నరసాపురం ఎమ్మెల్యే ముదునూరి వాన్రం గ్రామస్తులకు నాలుగు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసి నిత్యసర సంఖ్యలను పంపిణీ చేసిన వైఎస్ఆర్ పార్టీ రావులపాలెం పారిశుధ్య కార్మికులకు మాస్కులు పండ్లు పంపిణీ చేసిన తెలుగుదేశం నాయకులు తణుకు నియోజకవర్గంలో లాక్డౌన్ ను నూటికి నూరు శాతం అమలు చేసేందుకు ప్రతి ఆదివారం అమలు చేస్తున్న బంద్ కార్యక్రమం ఈ ఆదివారం కూడా సంపూర్ణంగా జరిగింది ఈ మేరకు అన్ని రకాల దుకాణాలు ఆదివారం మార్కెట్లు పూర్తిగా మూతపడ్డాయి దాంతో నిత్యం రద్దీగా కనపడే రోడ్లు వెలవెలబోయాయి ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవాన్ని తణుకులో ఆదివారం నీరాడంబరంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నవ్వుల దినోత్సవ ఆవిర్భావ నేపథ్యాన్ని టీసీఎన్ అందిస్తోంది మానవునికి శారీరకంగా మానసికంగా ఎంతో ఆరోగ్యాన్నిచ్చి ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉండేలా చేసేది నవ్వు సమస్త జీవరాశుల్లో మానవునికి మాత్రమే నవ్వే అవకాశం ఉంది దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మన కర్తవ్యం నరుడు తప్పిస్తే నవ్వగలిగిన జీవి ఈ లోకంలో లేదు అని అన్నారు కవి కోకిల జాషువ నవ్వు ముఖానికి విశేష అలంకారాన్ని ఇస్తుంది నవ్వు నాలుగు విధాల చేటు అని నాటి పెద్దలు చెప్పేవారు కానీ నేడు నవ్వు నలభై విధాల మేలు అని అంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు వ్యాయామం నడక వంటివి శరీర దృఢత్వానికి ఉపకరిస్తే నిత్యం సంతోషంగా నవ్వుతూ జీవించడం వల్ల ఆయుష్ పెరుగుతుందని అంటారు నిజానికి నవ్వు ఒక ఔషధ పువ్వు వంటిది నవ్వినప్పుడు శరీరంలో విడుదలయ్యే హార్మోన్లు శారీరక మానసిక రుగ్మతను దూరం చేసి ప్రశాంతత ఇస్తుంది అందుకే సినీ గేయాల్లో కూడా నవ్వు ప్రముఖ స్థానాన్ని పొందింది సిరిమల్లె పువ్వుల్లె నవ్వు చిన్నారి పాపల్లె నవ్వు చిరకాల ఉండాలి నీ నవ్వు చిగిరిస్తూ ఉండాలి నీ నవ్వు అని నవ్వు గొప్పతనాన్ని పాట రూపంలో అక్షరీకరించారు ఆచార్య ఆత్రేయ అందుకే నవ్వడం ఒక భోగం నవ్వించడం ఒక యోగం నవ్వకపోవడం ఒక రోగం అని చెప్పారు దర్శకుల దంధ్యాల అందుకే నవ్వుతూ బ్రతకాలిరా తమ్ముడు నవ్వుతూ చావాలిరా తమ్ముడు అంటూ రాశారు ఒక సినీ గేయ రచయిత ఇంతటి ప్రాధాన్యత కలిగిన నవ్వు దినోత్సవం ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో భారతీయ వైద్యుడు డాక్టర్ మదన్ కటారియా తనతో పాటు ఉదయం నడకలో కలిసిన వారిని కడుపుబ్బా నవ్వించేవారు క్రమక్రమంగా ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవాన్ని సృష్టించారు ముందు నవ్వుల క్లబ్గా ప్రారంభమైన ఈ పండుగ డెబ్బై ఎనిమిది దేశాల్లో పదిహేను వేలకు పైగా నవ్వుల క్లబ్బులుగా విస్తరించాయి అలా నవ్వులను పంచిన ఖ్యాతి భారతదేశానికి దక్కడం గర్వకారణం ఈ నేపథ్యంలో తొలిసారిగా నవ్వుల దినోత్సవాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ముంబైలో నిర్వహించగా అది కాస్త ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించి ప్రతి ఏటా మే మొదటి ఆదివారం జరుపుకుంటున్నారు ఇందులో భాగంగా తాడేపల్లిగూడెనకు చెందిన హాస్య యోగా సీనియర్ బోధకులు తేతరి గంగాధర్ రెడ్డి ఇటీవల తనకులో నిర్వహించిన సభలో నవ్వుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించి అవగాహన కలిగించారు ఏం కావాలి 
జోక్ కామెడీ ఈ రింగు ఉన్నా సరే హ్యాపీ మూడ్ లేదు అనుకోండి మనకి జోక్ వేస్తే నవ్వుతావా అయితే ఈ ఆశ్చర్యంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఇందులో జోక్ కానీ కామెడీ కానీ ఉండదు అలాగే హ్యాపీ మూడ్ కూడా అవసరం లేదు శారీరక కదలికల ద్వారా నవ్వుతాం దాని ద్వారా నవ్వు నవ్వు వస్తుంది కదా ఆ నవ్వు ద్వారానే మనకి ఇవన్నీ లభ్యమవుతాయి అనమాట నవ్వు నటించిన కృత్రిమంగా నవ్వినా ఎలా నవ్వినా మెదడు నుంచి విడుదలయ్యే రసాయనాల్లో తేడా లేదు శరీరానికి మేలు కలిగించే రసాయనాలు ఈ నవ్వు వల్ల ఉత్పత్తి అవుతాయి అనమాట ఎలా నవ్వినా పర్వాలేదు ఆ కాన్సెప్ట్ మీద వచ్చింది రోజు పవర్నే చేస్తే కనుక మీకు షుగర్ బీపీ కంట్రోల్ లోకి వస్తాయి దీనివల్ల జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతాయి అనమాట ఇవన్నీ ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్స్ అంటారు శరీరానికి ఆరోగ్యాన్ని కలిగించే ఆనందాన్ని ఆరోగ్యానికి కలిగించే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఇంకొకటి నవ్వు సహజంగా నవ్వామా కృత్రిమంగా నవ్వామా అనేది మెదడు పసిగట్టలేదు దానికి తెలియదు శరీరం నవ్వితే స్విచ్ అనమాట ఆటోమేటిక్ గా ఈ కెమికల్స్ అన్ని ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్స్ అన్ని రిలీజ్ అవుతాయి కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించేందుకు అమలు చేస్తున్న లాక్ డౌన్ వల్ల పనులు లేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పైడుపరు ప్రాంత పేద ప్రజలకు లాక్ డౌన్ అమలుకు కృషి చేస్తున్న పోలీసులకు వ్యాధి సోకకుండా నివారిస్తున్న పారిశుధ్య కార్మికులకు ఈ ప్రాంత మాజీ కౌన్సిలర్ హిందూపల్లి బలరామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో గత నలభై రోజులుగా ప్రతిరోజు వంద మందికి అందిస్తున్న అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఆదివారంతో ముగించారు ఈ సందర్భంగా పైడుపరు యూత్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి బలరామును కరోనా వైరస్ కట్టడి కోసం మండలంలో అహర్నిస్లు శ్రమిస్తున్న రూరల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసరావును అన్నదానంలో వంటలు వండిన పలువురు మహిళలను ఘనంగా సన్మానించి గౌరవించారు అనంతరం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడుతూ నిర్వాహకులను అభినందించారు ఈరోజు మన బయటపర గ్రామంలో మంచి కార్యక్రమం చేశారు మన బలరాం గారి ఆధ్వర్యంలో బయటపర యూత్ అంతా కూడా చాలా కష్టపడి ఇది దగ్గర దగ్గర సుమారు లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన కానీ కూడా మా పోలీసు వాళ్ళందరూ కూడా పగల ఉదయం వచ్చి నైట్ వరకు అలా డ్యూటి చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా ఈ లాక్డౌన్ గురించి బయటకు పంపించడం జరిగింది మా భోజన వసతులు అన్నీ కూడా మార్నింగ్ టిఫిన్ కానీ నుంచి మధ్యాహ్నం భోజనం కానీ నుంచి అందరూ కూడా ఇక్కడ మా ఇంట్లో ఇంట్లో భోజనం ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా మమ్మల్ని కూడా ఒక ఫ్యామిలీ టైప్ లాగా మా చూసారు ఇప్పుడు దాకా చాలా బాగా చూశారు చాలా హ్యాపీలో వస్తున్నారు ఎందుకంటే మాకు డ్యూటీ చేసినప్పుడు ఎక్కడ భోజనం ఉంటుందో ఏంటంటే మేము ఆ టైం పట్టించుకో కానీ టయానికి మాకు ఒక కాలం మేము రావడం ఒక లేట్ అయినా సరే ఫోన్ చేసి అన్ని భోజనం దగ్గర అన్ని భోజనం దగ్గర అని చెప్పేసి మాకు చాలా ఆ కుటుంబంలో సభ్యుల్లో మాకు ఆప్యతగా చూస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ అండి మాకే కాదు మాతో పాటు పనిచేసే సిబ్బందితో పాటు మన వాలంటీర్స్ని సచివాలయ సిబ్బందిని అదేవిధంగా ఈ శానిటరీస్ వర్కర్స్ని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చాలా కుటుంబంలో అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వహణ కమిటీ సభ్యులు చినిమిలి సాంశ్వరావు అడ్డకల్ల సత్యనారాయణమూర్తి మిండు సుబ్బారు చీర్ల దుర్గా ప్రసాద్ గుండేపల్లి కనకారు తదితరులు పాల్గొన్నారు కాగా పెరవలి పోలీస్ స్టేషన్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తూ తనకు ఎన్జిఓస్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న దుర్గా వెంకటేశ్వరరావు ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ఇరవై మంది పారిశుధ్య కార్మికులకు ముప్పై వేల రూపాయలు విలువ చేసే నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలు కోడిగుడ్లు మాస్కులతో పాటు ఒక్కొక్కరికి ఇరవై ఐదు కేజీల బియ్యాన్ని అందజేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తన భార్య అనురాధ కుమార్తెలు శ్రీవల్లి నిఖితల ప్రోత్సాహంతో తనకు వచ్చే జీతంతో ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు చెప్పారు తాడేపల్లి గూడెం మండలం నవ్వాపాలెంలో లాక్ డౌన్ నిబంధనలు పాటించకుండా షటిల్ ఆడుతున్న యువకులను పోలీసులు ఆదివారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ఇంట్లోనే ఉంటూ భౌతిక దూరం పాటించాలని ఎంత చెప్పినా కొందరిలో పరివర్తన రావడం లేదు ఖాళీ సమయం అంటూ షటిల్ క్రికెట్ బ్యాడ్మింటన్ ఆటలను ఆడుతూ కరోనా వ్యాప్తి కారకులుగా ఉంటున్నారు వీరిపై మండలంలో రూరల్ పోలీసులు నిఘా పెట్టారు 
ఆదివారం ఉదయం నవాబ్ పాలెంలో ఆరుగురు యువకులు షటిల్ ఆడుతున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది దీంతో రూరల్ సీఐ ఎం రవికుమార్ తన సిబ్బందితో వెళ్లి వారిని అదుపులోకి తీసుకుని గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు లాక్ డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు ఆరుగురు యువకులకు నాలుగు రోజుల పాటు పోలీసులు డ్యూటీ చేసేలా శిక్ష విధించారు వీరు ప్రత్తిపాడు వై జంక్షన్ వద్ద పోలీసులు నిర్వహిస్తున్న లాక్ డౌన్ ట్రాఫిక్ డ్యూటీ బాధ్యతను నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించేలా అంగీకరించారని దీంతో వారికి ఆ బాధ్యతలు అప్పగించి శిక్షించినట్లు రూరల్ సీఐ రవికుమార్ తెలిపారు తమ డ్యూటీలో సాధక బాధలు వారికి తెలియాల్సి ఉందని అందుకే ఇలా పనిష్మెంట్ ఇచ్చినట్లు సీఐ తెలిపారు అయితే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా కొంతమంది ఇంకా క్రీడాక స్పోర్ట్స్ అని వాకింగ్ అని ఇలా ఆడుతున్నారు అంటే ఈరోజు నవాబ్పాలు ఉదయం వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ షెట్లు ఆడుతూ కనబడ్డారు ఒక ఆడదు మంది వాళ్ళని చూసి విలేజ్లో చాలామంది వీళ్ళని చూసి మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళు కూడా రాంగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళి ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి ఆ యువతను అందరినీ తీసుకొచ్చి నవాబ్పాల నుంచి ప్రచ్చపాడు జంక్షన్లో వాళ్ళకి పోలీసు విధులు ఎంత కఠినంగా ఉంటాయి మా డ్యూటీలు ఎంత కష్టపడుతున్నా కూడా వాళ్ళకి మార్పు రావాలి వాళ్ళకు కూడా బాధ్యత పెరగాలి వాళ్ళకు కూడా బాధ్యత వస్తే కోవిడ్ డ్యూటీలో వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఈ మహమ్మారి నుంచి దూరంగా ఉండాలి ఉంగుటూరు మండలం చేబ్రోల్లో ధర్మాకోల్ ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం ఆదివారం తెల్లవారుజామున చోటు చేసుకుంది విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఫ్యాక్టరీ గోదాములు వాటిలో ఉన్న లక్షలాది రూపాయలు విలువ చేసే ధర్మాకోల్ షీట్లు బాక్సులు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి చేపల ఎగుమతికి వినియోగించే ధర్మాకోల్ షీట్లను ఈ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేస్తుంటారు సమాచారం అందటంతో తాడేపెలుగుడు ఫైర్ ఆఫీసర్ జీవి రామారు తన సిబ్బందితో వెళ్లి మూడు గంటల పాటు శ్రమించి మంటలను అదుపు చేశారు లీడింగ్ ఫైర్మెన్ రవీంద్రబాబు రిస్క్ ఆపరేషన్ చేసి మరింత ఆస్తి నష్టం సంభవించకుండా మంటలను సకాలంలో అదుపు చేస్తారు ఇప్పుడు వాణిజ్య ప్రకటనలో